హలో హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు జిఎన్ఎన్ టీవీ నేను మీ రాజు జార్జి రెడ్డి ఆయన ఒక ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో ఒక వెలుగు వెలిగిన ధ్రువతార అలాగే స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు అలాగే భారతదేశపు చెగువీరగా కూడా గుర్తింపు పొందారు అలాంటి నాయకుడి సినిమా త్వరలో విడుదల కాపోతు కాబోతుంది అయితే ఆ నాయకుడు కొన్ని వర్గాలకు మాత్రం అంటే ఆయన చేసిన పనులు వేరు కానీ సినిమాలో మాత్రం ఒక విధంగా చూపిస్తున్నారని చెప్పేసి ఒక వర్గం వాళ్ళు అభిప్రాయపడితే లేదు అసలు ఆ సినిమా అంటే ఒక నాయకుడు ఎలా ఉండాలో ఒక స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లీడర్ ఎలా ఉండాలో దానికి తగ్గట్టుగా సినిమా చూపించారని చెప్పేసి ఒక వర్గాలు అంటున్నాయి అసలు ఈ జార్జ్ రెడ్డి ఎవరు అసలు ఆయన జీవిత చరిత్ర ఏంది ఈరోజు మనతో పాటు డిస్కషన్లో పాల్గొంటున్నారు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అలాగే హెచ్సియు విద్యార్థులు ఎన్ మహేష్ గారు ఏబిఏపి నేషనల్ కో కన్వీనర్ నమస్తే మహేష్ గారు అండ్ గడ్డం శ్యామ్ గారు పీడిఎస్యు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి మహేష్ గారు జార్జి రెడ్డి సినిమాని ఏబిఏపి అలాగే ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు అడ్డుకుంటామని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎందుకు మీరు కూడా స్టూడెంట్ లీడరే ఒక స్టూడెంట్ లీడర్ సినిమాని మీరు అందరూ ఆశ్వాదించకుండా ఎందుకు అడ్డుకుంటామని చెప్పేసి అంటున్నారు ఫస్ట్ మీడియా ముఖంగా నేను తెలియాల్ తెలియాల్సి ఉన్నది ఏంటంటే ఏబిఏపి అఫీషియల్గా ఎక్కడ కూడా మేము ఈ చిత్రాన్ని అడ్డుకుంటామని చెప్పి ఎక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇయ్యలేదు ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ఒక ఏబిఏపి లాంటి ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ బ్లేమ్ చేస్తూ అంటే పుకార్లు పుట్టించి ఒక సినిమాను ప్రమోట్ చేసుకోవడం కోసం చేసినటువంటి స్టంట్స్ చాలా రకాల సినిమాలు వచ్చినాయి సినిమాను సినిమాగానే సినిమాను సినిమాగానే చూస్తుంటారు అలాంటి చాలా రకాల సినిమాలు వచ్చినాయి ఈరోజు వీ వీరప్పన్ లాంటి క్రిమినల్స్ వచ్చినాయి కసవు లాంటి వాళ్ళపై చిత్రాలు వచ్చినాయి ఈ చిత్రాన్ని మూవీసు రకరకాల చిత్రాలు వస్తుంటే దాన్ని పోయి ఏబి పడ్డుకోవడం అనేటువంటిది ఎక్కడ జరగదు ఏబిపి ఎక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ పాయింట్ రెండోది మాకు చాలా రకమైన పనులు ఉన్నాయి నేషనల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ లాంటి పెద్ద పెద్ద టార్గెట్స్ మా ఏబిఏపి చేస్తుంది చాలా పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పనుల్లో విద్యార్థి పరిషత్ చాలా బిజీగా ఉంది చిన్న చిన్న విషయాలను పట్టుకొని దానిపైన ఉద్యమాలు చేసేటటువంటి ఇది టైం వేస్ట్ పనులన్నీ కూడా ఎక్కడ ఏబిపి చేయదు మాకు ఉన్నటువంటి పనులు మేము బిజీగా ఉన్నాము బట్ ఎక్కడ కూడా అఫీషియల్ ఎక్కడ స్టేట్మెంట్ రాలేదు కానీ ప్రమోషన్ స్ట్రెంత్ అయితే స్ట్రెంత్స్ ఉంటాయో రీసెంట్ కాలం మనం చూస్తున్నాం రామ్ గోపాల్ వర్మ లాంటి వాళ్ళు ఏదైతే ఈ రక్ రక్త చరిత్ర కావచ్చు లేకపోతే అంతకుముందు రకరకాల మూవీస్ చేసిరు క్రిమినల్ ఈ నేపథ్యాన్ని చూపేసి కాంట్రవర్షియల్ ఇప్పుడు కూడా ఇంకో మూవీ రాబోతుంది కమ్మ రాజ్యంలో కడప రెడ్లాని ఇట్లా రకరకాల మూవీస్ తీస్తూ ఒక పబ్ పబ్లిక్ లోపల నెగిటివ్ థాట్ను తీసుకెళ్ళాలి లేకపోతే పబ్లిసిటీని పెంచుకోవడం కోసం చేసినట్టు క్రి ఇవన్నీ అట్లాంటి మూవీస్ అన్నీ కూడా కాబట్టి దీన్ని ఏబి పడ్డుకుంటుంది లేకపోతే ఇంకోటి చేస్తున్నా అనేది మాత్రం ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తప్పు ఏబి ఎక్కడ కూడా మేము స్టేట్మెంట్ ఏమి ఇవ్వలేదు ఈ మూవీస్ని అడ్డుకుంటాం అని చెప్పేసి ఎక్కడైనా అగ్నెస్ట్గా ఏబిపి కావచ్చు ఏబిపి వ్యతిరేకంగా ఎక్కడైనా ఉంటే దాన్ని సెన్సార్ బోర్డు చూస్తుంది దానికి ఆఫీషియల్ బోర్డు ఉంది సెన్సార్ బోర్డు చూస్తుంది దాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళు డీల్ చేసుకుంటారు దాన్ని ఒకవేళ అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉంటే దాన్ని కంప్లైంట్ చేయడమా లేకపోతే సెన్సార్ సెన్సార్ బోర్డు కూడా ఏది రిలీజ్ చేయాలో రిలీజ్ చేయకు చేయకూడదు కూడా వాళ్ళు తెలుసు దాన్ని రిలీజ్ చేస్తారు అది వాళ్ళకి సంబంధించిన విషయం దాంట్లో విద్యార్థి పరిషత్ పోయి ఏబిపి చేస్తుందని కాదు స్టూడెంట్స్ లోపలికి ఒక భావజనం తీసుకుపోవాలనుకుంటున్నారు దాని స్టూడెంట్స్ ఎంతవరకు రిసీవ్ చేసుకుంటారు పబ్లిక్ ఎంతవరకు రిసీవ్ చేసుకుంటారు అనేది అది వాళ్ళ పైన ఉంటుంది కాంట్రవర్షియల్ ఇష్యూస్ పైన ఒక ఎవరో ఒక వ్యక్తి దానికి డబ్బులు ఇస్తాడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు ఇంకో ఆయన స్టోరీ రాస్తాడు దాన్ని మూవీ తీసుకుంటారు దానికి ఏబిపి అడ్డుకుంటుంది అని చెప్పే సరంగా ఏమైందంటే ఈ రాష్ట్రంలో కేవలం ఏబి తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మాకు పద్నాలుగు లక్షల మెంబర్షిప్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో కలుపుకొని మాకు మొత్తం కూడా ఇరవై లక్షల మెంబర్షిప్ ఉంది ఇరవై లక్షల మంది విద్యార్థులు యంగ్ జనరేషన్ ఒకసారి అరే ఏబిపి స్టేట్మెంట్ అని చెప్పేసి ఒకసారి ఇట్లా అని చూస్తారు ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ పైన ఒక వేయాలని చెప్పేసి ఏదో ఒక నింద జరుగుతుంది ఇవన్నీ కామన్ దీన్ని ఏం పెద్ద పాటించుకోవట్లేదు ఏబిపి ఎవరికి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది రకరకాల సినిమాలు వస్తుంటాయి దాన్ని అంతకుముందు ఎన్కౌంటర్ వచ్చింది లేకపోతే చాలా రకాలైనటువంటి సినిమాలు నక్సలైట్ భావాలతో కూడా సినిమాలు వచ్చినాయి ఎంతమంది నక్సలైట్ భావాలకు ఆకర్షి ఆకర్షితులైన ఇంకోటి తెలుసు వాళ్ళకు పోలీస్ ఉంది పోలీస్ వస్తుంది వాళ్ళు చూస్తారు ఇన్ కేసు దాంట్లో ప్రాబ్లి పబ్లిక్ను నక్సలిజం వైపు తీసుకెళ్లే విధంగా ఆకర్షించే విధంగా ఉండే ఉంటే చాలా మంది అలాంటి ఏమంటే పోలీస్ చూసుకుంటుంది లేకపోతే సెన్సార్ బోర్డు చూసుకుంటుంది దానికి కానీ ఏబిపిని బద్నాం చేయడం అనేటువంటిది తప్పు ఇది ఏబిపి మేము ఎక్కడ కూడా స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు చేసిన ఒకవేళ ఎక్కడైనా మేము ఏబిపి బ్యా దీన్ని అడ్డుకుంటామని చెప్పేసి స్టేట్మెంట్ అఫీషియల్ ఏబిపి
మేము హర్షిస్తున్నాం ఎందుకంటే నిన్న ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో నిన్న టీవీ నైన్ వాళ్ళు చర్చ పెట్టి పెడితే ఏబీపీని దీంట్లో రౌడీలుగా చిత్రీకరిస్తురు ఈ సీన్ మన కనుక చిత్రీకరించే ఇస్తురు ఈ సీన్ మన కనుక రిలీజ్ చేస్తే మేము అడ్డుకుంటామని టీవీ నైన్ సాక్షిగా మాట్లాడి పీడిఎస్ అనేది జార్జెడ్ అనేది స్థాపించిన తర్వాత ఆయనకి ఏ విధమైన మెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇది తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు జార్జిరెడ్డి ఒక యూత్ ఐ కాదు ప్రపంచ దేశాలు కూడా కొనియాడుతున్నాయి జార్జెడ్ లాంటి వ్యక్తి ఉన్నాయి దేశ దేశ తను అపరమే న్యూక్లియర్ ఫిక్స్లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ ఆ రో ఆ రోజు చేస్తున్న కాలంలో కాంగ్రెస్ కానీ ఏబీపీ కానీ ఆ ప తన చదువుకున్న సమకాలికులు నడుతూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా జార్జెడ్ ఎఫెక్ట్ తన మీద పడుతుందని ఈరోజు కాంగ్రెస్ మాజీ ఎమ్మెల్సీలు రామచంద్ర లాంటి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు కానీ జార్జిరెడ్డి ఇదేదో స్టెంట్ కోసం ప్రచారం కోసం చేస్తాం పూర్తి అవస్థ ఆల్రెడీ జార్జిరెడ్డికి ఉన్న ఫేమ్ను బట్టే ఈరోజు యూనివర్సి పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాళ్ళు స్పందిస్తున్న నాగబాబు లాంటి వాళ్ళు స్పందిస్తున్నారంటే జార్జెడ్డికి ఏం ఫేమ్ లేకుండా స్పందిస్తుండా జార్జెడ్కి ఏ విధమైన వ్యక్తిత్వం లేకుండా జార్జెడ్ ఒక పోరాట పదమ లేకుండా ఇరేస్తున్నా ఆ రోజు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో జార్జెడ్ హత్య కావించిన తర్వాతకి యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ అఫీషియల్గా ఒక మీటింగ్ పెట్టి జార్జెడ్ ఇంత ఆయన అధ్యక్షతన మీటింగ్ పెట్టి ఒక యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ మీటింగ్ పెట్టి జార్జిరెడ్డి వ్యక్తిత్వాన్ని జీవితాన్ని పోరాటాన్ని కొడియాడిందంటే జార్జెడ్డి వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలాంటిదో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు జార్జెడ్ కేవలం బతికింది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలే ఈరోజు నలభై ఐదు సంవత్సరాలు తన మన నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా జార్జెడ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం జార్జెడ్ గురించి ఒక బయోపిక్ సినిమా వస్తుంది జార్జెడ్ సినిమా వస్తుందన్న విషయాన్ని తెలుసుకున్న వేవి సంగపరివార్ శక్తులు ఆల్రెడీ వాట్సాప్లో ట్రోలింగ్ మెసేజ్ పంపిస్తారు నీకు కావాలంటే నేను ప్రూఫ్ కూడా చూస్తా వాట్సాప్లో జార్జెడ్ ఒక హింసావాది ఒక నక్సలైటు తన చాలామందిని చంపేసినని వీరు ప్ర విష ప్రచారం దానికి ఒక సైంటిఫిక్ ఏది రిఫరెన్స్ లేకోకుండా కేవలం జార్జెడ్ వ్యక్తిత్వాన్ని పోరాటాన్ని కించపరచడం కోసం వీళ్ళు ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు దానిలో భాగంగానే మన మన నిన్న నిన్ననే అడ్డుకుంటా అని పెంచు ఇది పూర్తిగా అవస్థ ఉంటా నిన్న నిన్ననే అడ్డుకుంటా అని చెప్పి ఈరోజు మేము అడ్డుకోవట్లేదు అంటే ఇది ఆస్పత్రి అంటే ఇప్పుడు మీరు ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు అన్నారు ఎవరు ట్రోలింగ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏబీపీ వాళ్ళు అంటారు ఖచ్చితంగా ఏమంటారు మహేష్ గారు అంటే మీరు ఫ్రీడమ్ స్పీచ్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు దాకానే అన్నారు మరి ఆ ట్రోలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం మీకేముంది క్లియర్ అండి నేను ఒకటే విషయం చెప్తాను రాజు గారు ఇండివిజువల్గా రకరకాల వ్యక్తులు ఉంటారు సోషల్ మీడియా పైన ఎలాంటి కంట్రోల్స్ ఉండవు ఎవరు పోస్ట్ చేస్తారు ఎవరు పెడుతుందో తెలియదు పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ మాకు నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్ ఉంటే ఎవరు ఎవరు పెడుతు పెడుతుంటారు కావచ్చు ఇండివిజువల్ ఎక్స్పే వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటల్ని ఏబీవీపీ అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్గా మీరు ఎట్లా చెప్పగలుగుతారు ఏబీపీ అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ మా స్టేట్ ఆఫీస్ నుంచి వస్తుంది మా స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారు స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు అది అఫీషియల్ స్టేట్మెంట్ కదా కదా నీకు లేదు ఎవరు అన్నారు మీడియా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడారు అని చెప్తే మీకు తెలుసో తెలియదు ఏదైనా కాలేజీలో పోతే అన్న నేను ఏబీ పన్నా అని చెప్పుకుంటుంటారు వేలాది మంది విద్యార్థులు ఉంటారు ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి మామూలుగా సపోర్టర్స్ ఉంటారు వెల్ విషర్స్ ఉంటారు రెండోది నేను ఇప్పుడు కూడా నేను మళ్ళీ కూడా అదే ఇదే మాట మీద కట్టుబడి ఉంటా నేను ఏమంటున్నా అంటే ఏబీ ఇన్ కేస్ అగ్నెస్ట్ ఏబీపీకి వ్యతిరేకంగా ఏమైనా దాంట్లో సీన్స్ ఉంటే సెన్సార్ బోర్డు కంప్లీట్ కదా సెన్సార్ బోర్డు చూసుకుంటుంది దానిపైన సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళకు ఉంటుంది వాళ్ళు సెన్సార్ బోర్డు ఉంది అందుకు కదా కాబట్టి దాని ఓన్లీ ఏబీ మీదే కాదు ఇన్ కేస్ అది సొసైటీకి నష్టం కలిగే విధంగా ఉంది అని చెప్పేసి అంటే హింసను ప్రేరేపించే విధంగా ఉందని చెప్పేసి అంటే ఆ పోలీసు వాళ్ళు చూసుకుంటారు సెన్సార్ బోర్డు వాళ్ళు వాళ్ళు డీల్ చేసి వాళ్ళని సినిమాను రిలీజ్ చేయాలన్నా చేయకూడదు అది చూస్తుంటారు కానీ ఒకటి ఏంటంటే ఏబీ ప్లాంట్ ఆర్గనైజేషన్ను బ్లేమ్ చేయడం కోసం మళ్ళీ ఒక తీసుకొచ్చినట్టు ఇది ఆ మూవీ తప్ప దాంట్లో ఇంకోటి కాదు బయోపిక్స్ మస్తు వచ్చినాయి చాలా విషయాలు చాలా మస్తు బయోపిక్స్ వచ్చినాయి లేకపోతే ఇంతకంటే ఎక్కువ హింస సంబంధించిన మూవీస్ వచ్చినాయి ఇంకోటి వచ్చినాయి దీన్ని ప్రతి దానికి పోయి ఏమీ పడుకున్న చరిత్ర ఉందా చూ చూపియండి మీరు కాదు కదా ఎవరికి ఉండేది వాళ్ళకి ఉంటుంది ఎవరు మూవీస్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు దాన్ని ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఉండు ఇంకోటి డైరెక్ట్ చేసి ఉండు బయట వస్తుంది పబ్లిక్ ఎంతవరకు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా అది మీరు వేసి చూడాలి ఆ బాబు మాకు ఇంకోటి మేము క్లియర్ చెప్తున్నాం మనకి ఎక్కడ కూడా ఏబీవి ఎప్పుడు కూడా ఇండివిజువల్ వ్యక్తి పైన ఇండివిజువల్గా ఎప్పుడు టార్గెట్ చేసి ఇంకోటి చేయడం ఉండదు ఎస్ మేము చెప్తాం విఆర్ అగ్నెస్ట్ నక్సల్స్ విఆర్ అగ్నెస్ట్ మావోయిస్ట్ విఆర్ అగ్నెస్ట్ తుకడే తుకడే గ్యాంగ్ విఆర్ అగ్నెస్ట్ యాంటీ నేషనల్స్ విఆర్ అగ్నెస్ట్ టెర్రరిస్ట్ ఇది మేము చెప్తున్నాం ఇది మా స్టేట్మెంట్ ఎస్ స్టిల్ we are in we are against that ideologies mem cheptunam kani we are not against any individual person we are against that ideology who are believing that
ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఒక ఏబీపీ అంటే ఒక ప్రెస్టేజియస్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది దీనిపైన ఏదో ఒక విధంగా బురదలు అని చూస్తుంటారు బురద అది స్టూడెంట్స్ గమనిస్తుంటారు ఇంతకుముందు మూమెంట్స్ అనే హైదరాబాద్ సెంటర్ అనేసిలో మూమెంట్ జరిగింది ఏమైంది ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఏమైంది ఏబీపీకి ఏ విద్యార్థి అంతా ఏబీపీ వెనక నిలిచి ఏబీపీతో సపోర్ట్ కలిసి యూనియన్ తీసుకొచ్చారు మాకు కదా స్టూడెంట్ జేఎన్యూ లాంటి యూనివర్సిటీలు కావచ్చు ఈరోజు పది సంఘాలు కలిసి ఒకటిగా వచ్చినటువంటి ఆర్గనైజేషన్ వేరు ఇండివిజువల్గా ఏబీపీ నిలబడుతున్నది వేరు కాబట్టి ఏదో ఇన్సిడెంట్ పట్టుకొని ఏబీపీ జరిగింది చేసిందేమో అని చెప్పి అది ఇండివిజువల్ అభిప్రాయాలు వేరు సంస్థగత ఒపీనియన్స్ వేరు ఓకే శ్వాన్ గారు చెప్పండి ఇప్పుడు అంటే వారు అంటున్న మాటలు అసలు మాకు జార్జ్ రెడ్డి గురించి సినిమాలు పెద్ద అవసరం లేదు మేము మేము పట్టించుకోమంటున్నారు మీరే కావాలని హైలైట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఒకవేళ జార్జ్ రెడ్డి గారు అంటే నాకు కూడా కొన్ని వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం ఆయన ఎన్ఎస్యూఐలో చేరారు అంటే ఒక పీడిఎస్ లాంటి సంస్థని స్థాపించి ఎన్ఎస్యూఐలోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏముందంటారు అంటే మీకు ఏదో రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన నేను అంటున్నాను జార్జ్ రెడ్డి వాళ్ళ అమ్మ లీల వర్గీస్ కేరళ వాళ్ళ నాన్న రఘునాథ రెడ్డి చిత్తూరు వాళ్ళిద్దరు మద్రాసులో చదువుతున్న క్రమంలో పెళ్లి వేసుకొని జార్జ్ రెడ్డి జన్మిస్తే తన తన తండ్రి లాయరు వృత్తిరీత్యే తన అనేక ప్రాంతాల్లో తిరుగుతున్నాడు దానిలో భాగంగానే డిగ్రీ నిజాం కాలేజీలో చదివి పీజీ విద్య కోసం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో వెళ్ళి అడుగుపెట్టిండు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో వెళ్ళి అడుగుపెట్టిన తర్వాత అప్పటికే ఆధిపత్య భావజాలతో తిష్ట వేసి ఉన్న ఏబీపీ ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘపరివార శక్తులు గ్రా అప్పుడప్పుడే గ్రామీణ పేద గ్రామీణ విద్యార్థులు యూనివర్సిటీలకు కూడా వస్తున్న క్రమ క్రమంలో వాళ్ళ విద్యార్థులను చిత్రహింసలకు గురి చేసేవాళ్ళు ర్యాగింగ్ చేసేవాళ్ళు ఈవిటిజన్ చేసేవాళ్ళు రూముల్లో రూములు టిస్ట్ వేసి రూములు ఆక్టిఫై చేసుకునే వాళ్ళు విద్యార్థులకు వచ్చే ఫెలోషిప్ని రాకుండా అడ్డుకునే వాళ్ళు మెస్సులో అరాచకం చేశారు ఈ రకమైన అరాచకాలన్నింటినీ కూడా జార్జ్ రెడ్డి అబ్జర్వ్ చేసి ఈ ఈ రకమైన విషయాలకు అన్నిటికీ జార్జ్ రెడ్డి అబ్జర్వ్ చేసి వీటికి అందరికి కూడా మనం కొట్లాలని నిశ్చయించుకున్నాం క్రమంగానే ఇంత ఇంత ముందుకు ఉన్న విద్యార్థులు అందరికీ ఈ ఈ భావజలంతో భయ బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఒక వ్యక్తి అయితే రావాలనుకుని భావించిన వాళ్ళు జార్జ్ రెడ్డి వచ్చిండో అల్టిమేట్గా జార్జ్ రెడ్డి వెనక అపారమైన విద్యార్థులు అందరూ ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు గ్యాదర్లో మీకు ఐడియా ఉంది ఏమన్నా నెంబర్స్ అంటే ఇయర్ ఏమన్నా ఐడియా ఉందా పంతొమ్మిది వందల అరవై దశకం చివరిలో ఓకే అరవై దశకం చివరిలో జార్జ్ రెడ్డి అనే అనేక విధమైన విద్యార్థులు కూడా కొడుతున్నారు యూనివర్సిటీ సమస్యల మీద ప్రధానంగా మెస్సులు మెస్సుల్లో ఉన్న ఫీజులు కట్టకోకుండా మెస్సు డిపాజిట్లు కట్టకోకుండా మెస్సులు యాక్టిఫై చేసిన వాళ్ళు పేద విద్యార్థులకు రూములు రాయకోకుండా రూములు యాక్టిఫై చేస్తున్న వారు వాళ్ళ మీద ఈవిటీజింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళు ర్యాగింగ్ చేస్తున్న విద్యార్థులందరినీ కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళ ఆటలన్నీ కట్టించాలి అనే జార్జ్ రెడ్డి నిర్ణయించుకొని ఆ భావజాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న క్రమంలో ఏదైతే సహజంగా వాళ్ళ వాళ్ళ ఆధిపత్యం మధ్య బా బాధపడ్డ వాళ్ళు ఉన్న విద్యార్థులందరూ జార్జ్ రెడ్డి వెనక నిలబడి జార్జ్ రెడ్డి అందరికి రోజు పోరాటం చేయడం మొదలుపెట్టిండు ఇది భయపడి ఇది దీని ఉద్భవించండి పీడిఎస్ ప్రోగ్రెసివ్ డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్స్ ప్రగతిశీల ప్రయాసమ్య విద్యార్థులు అనే గ్రూప్ని ఏర్పాటు చేసి ఏదైతే ఇప్పుడు ఆ గ్రూప్ ఓన్లీ ఏబీపీ వాళ్ళు ఒకటే టార్గెట్ కాదు దేశంలో రాష్ట్రంలో రాజకీయ ఆర్థిక సామాజిక విషయాలన్నింటి కూడా ప్రతి ఫ్రైడే రోజు ఆర్ట్స్ కాలేజీ ముందు ఒక చర్చ పెట్టుకునే వాళ్ళు ఒక డిబేట్ పెట్టుకునే వాళ్ళు అన్ని విషయాల పట్ల చర్చిస్తూనే యూనివర్సిటీ సమస్యల మీద పోరాడుతున్నవాడు ఆ క్రమంలోనే అప్పటికి యూనివర్సిటీ ఎన్నికలు ఉండేవి ఈ జార్జ్ రెడ్డి అప్పటి వరకు తమ బాధ్యాలు అంతా చల్లరమైన అయిపోయింది అయిపోయింది జార్జ్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాతకి తనకు ఆటలన్నీ కట్టించబడి జార్జ్ ఏబీపీ సంఘంలో యూనివర్సిటీ ఎన్నికలు ఓడిపోయింది 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 ఏబీపీ జార్జ్ రెడ్డి జార్జ్ జార్జ్ రెడ్డి నిలబడే ఎన్నికల సంఘం గెలిచిన తర్వాత వాళ్ళ సహజంగా వీళ్ళ జార్జ్ రెడ్డికి టార్గెట్ అయ్యాడు ఓకే నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీలో ఏబీపీ ఇది అబద్ధం అది మీరు వాళ్ళు ఒక రోజు పిలిచి డిబేట్ పెట్టండి వాళ్ళు మీకు సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు ఇంకోటి చెప్తున్నా సెవెన్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీ ఏదైతే తమ్ముడు మెన్షన్ చేసిండో సెవెంటీ టూ జార్జ్ సెవెంటీ ఫోర్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ 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 వన్ లో విద్యార్థి పరిషత్ అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్ ఏబీపీ దేశం మొత్తం కూడా గెలుస్తున్నది ఈవెన్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ ప్రతి సెంటర్లో కూడా ఏబీపీ గెలిచింది జార్జ్ రెడ్డి ప్రత్యర్థి పైన ఈవెన్ సైన్స్ కాలేజ్ కూడా అప్పటికి ఎలక్షన్ జరిగింది సైన్స్ కాలేజ్ కూడా ఏబీపీ గెలిచింది అప్పటికే సైన్స్ కాలేజ్ ఏబీపీ క్యాండిడేట్ గెలిచింది గెలిచిన తర్వాత నెక్స్ట్ రామ్ చందార్ రెడ్డి అని చెప్పేసి ఆయన సంబంధించిన క్యాండిడేట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ పోటీ చేసిన టైంలో వెళ్ళేసి ఇట్లా ప్రచారం చేయట్లేదు అది
ఆ తర్వాత విద్యార్థులకు తక్కడ వీళ్ళకు బుద్ధి చెప్పాలని చెప్పేసి అటాక్ చేయడం కోసం విద్యార్థుల పైన రాడికల్ భావజాలతో ఆర్ఎస్ రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ ఉండే తర్వాత ఈ ఎన్ఎస్యూఐతో సపోర్ట్గా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సపోర్ట్గా ఉండి కాంగ్రెస్లో పెద్ద పట్టించుకునే కాదు కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ కారణంగా జార్జ్ రెడ్డి ఇంత రెచ్చిపోయి ఇవన్నీ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ మీరు వాళ్ళని అడగవచ్చు జార్జ్ రెడ్డి ఎప్పుడు కూడా మారణ దాన్ని ఎంబడి పెట్టుకుని తిరిగేది స్టూడెంట్స్ కళాశాల చాలా మంది విద్యార్థులు చదువుతారు ఎంబడి పెట్టుకోవాలి తిరిగాల్సిన అవసరం లేదు కత్తులు ఎంబడుకోని తిరిగేది బ్లేడ్లు పట్టుకొని తిరిగేది డాకులు పెట్టుకొని తిరిగేది అప్పుడు అయితే వేర్ మూమెంట్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీకాకుళంలో మూమెంట్ జరుగుతున్న టైంలో సాయుధ తిరుగుబాటు చదువుతారు సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఎయిట్ నుంచి సెవెంటీ టూ ఆ టైంలో సుమారు నూట యాభై ఆరు మంది అక్కడటువంటి మహిళలు పిల్లలు తర్వాత మిగతా వాళ్ళంతా కూడా దళితులు గిరిజనులు వాళ్ళంతా చనిపోవడం జరిగింది నక్సలైట్ చంపిరు చంపేసి బొంగు కర్రలకు వెదురు కర్రలకు వాళ్ళ గొంతుకులు వేలాడ తీసి వాళ్ళ రక్తంతోనే వాళ్ళ గోడల పైన విప్లవం నిన్నవాళ్ళు రాసేది చార్జీ రెడ్డి హింస దానిపైన మాట్లాడితే అక్కడ ఉస్మానియా ఉంటాడు పూర్వ విధులు చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు అంటే అట్లాంటి భావాలకి ఆకర్షిస్తాయి వర్గ శత్రుత్వ వర్గ శత్రువు యొక్క రక్తంతో నీ చేతులు తడవకపోతే వర్గ శత్రువు యొక్క రక్తంతో నీ చేతులు తడవకపోతే నువ్వు నిజమైన కమ్యూనిస్టు కాదు అని చెప్పేసి నువ్వు నిజమైన మావోయిస్టు కాదు అని చెప్పేసి విద్యార్థుల లోపల ఇలాంటి ఏదైతే హింసను ప్రేరేపించినటువంటి మాట్లాడు మాటలు మాట్లాడుతూ చెప్తూ చెప్తూ విద్యార్థులు ఈ విధంగా ఆయన కూడగట్టారు దీని రిఫరెన్స్ ఆయన పేరు ఏంది నా వెంకటేశ్వరరావు గారు రాసినటువంటి ఒక బుక్ల మావోయిజం అనే బుక్లో దీన్ని రిఫర్ కూడా ఉంది మీరు దాన్ని చూడవచ్చు కూడా నేను బయటికి గాలిమూటి చెప్పట్లేదు కాబట్టి ఏదైతే తీవ్రవాద తీవ్రవాదానికి ఇంటర్నల్ తీవ్రవాదం నక్సలిజం మన ఇంటర్నల్ తీవ్రవాదం నక్సలిజం లాంటి వాటికి ఆకర్షితులై నక్సలిజం లాగానే ఈరోజు క్యాంపస్ లోపల తీసుకొచ్చి అనేక మంది విద్యార్థుల పైన జీప్ వేసుకొని గ్రూప్ గ్రూప్ని వేసుకొని పోయి దాడులు చేసిన సందర్భాలు అనేకంగా ఉన్నాయి దీన్ని ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ చాలా చెప్తుంటారు జార్జ్ రెడ్డి గారు రాకముందు ఏబిపి అనేక అరాచక శక్తులు విద్యార్థులపై దాడులు కానీ ర్యాగింగ్ కానీ వేరే ఇతర కార్యక్రమాలు చేసినందుకే జార్జ్ రెడ్డి లాంటి నాయకుడు బలంగా నిలబడి ఆయన అంటే స్థిరత్వాన్ని తట్టుకోలేక ఏబిపి వాళ్ళు ఏమంటారా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ దగ్గర జరిగిన ఇష్యూలో పార్టిసిపేట్ చేసిందని చెప్పేసి అంటున్నారు ఇది నేను ఏమంటే ఏబిపి టైటిల్ జెనఫ్ ఈ క్వశ్చన్ కు మా ఒక ఆన్సర్ జ్ఞానం శీలం ఏకత పరిషత్ ప్రత్యేకత బస్ ఇంతకంటే ఇంకేం చెప్పలేము ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఓకే కాబట్టి మేము ఎక్కడో పోయి దాడులు చేసిన అవసరం లేదు నేను చెప్తున్నా కదా జార్జ్ రెడ్డి పైన ఆ టైంలోనే పదహారు క్రిమినల్ కేసులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఉస్మానియా మీరు కనుక్కోవచ్చు పోలీస్ స్టేషన్లో అఫీషియల్ రికార్డ్స్ ఇవి నేను చెప్తున్నాయి కదా మహేష్ చదువు కూర్చొని లెక్కలు చెప్తున్నాయి కాదు కదా నేను నేను ఎందుకు క్లియర్గా చెప్తున్నా అంటే ఎన్ ఒక క్యా ఒక వ్యక్తి హ్యూమన్ బిహేవియర్ పైన కూడా అనలైజ్ చేస్తుంది సైకాలజికల్గా మీరు అనలైజ్ చేస్తే తెలుస్తాయి కదా ఆయన ఏబి ఆయన వచ్చిన టైంలో ఏబిపి హైలీ ఉండే ఏబిపి గెలుస్ ఉండే ఎస్ విఆర్ విఆర్ ఏబిపి వెరీ స్ట్రాంగ్ ఆర్గనైజేషన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ఫార్టీ నైన్లో ప్రారంభమైంది చాలా స్ట్రాంగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏబిపి దేశం మొత్తం కూడా ఎలక్షన్లో గెలుస్తుంది ఎక్కడో గెలుస్తుంది ఎందుకంటే విద్యార్థులు దే ఆర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ఏబిపి అందుకే ఏబిపి గెలుస్తుంది ఇప్పటికి కూడా చెప్తున్నాను నేను ఏబిపి ఒకరి ఒకరి పైన దాడి వేయమని చెప్పి హింసను ప్రేరేపించడం ఎక్కడ జరగదు ఇంకోటి నేను చెప్తున్నాను కదా అమ్మాయిల పైన ఇది చేస్తున్నా అని చెప్పేసి చెప్తున్నా ఏవైతే స్టేట్మెంట్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము దీన్ని ఖండిస్తున్నాం ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి జరగదు జరగలేదు కూడా ఇప్పటివరకు మీరు ఇయ్యండి నేను చూపిస్తా కమ్యూనిస్టు నాయకులు ఎంతమంది అమ్మాయిని రేపు చేసిర్రు ఎంతమంది పైన ఎడిటింగ్ చేసిన మొన్న ఏదైతే మన కర్ణాటక కేరళ హైకోర్టు జడ్జి కూడా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిండు ద రూమ్స్ ఆర్ కేర్ ఇన్ కేరళ ద రూమ్స్ ఆర్ హరాస్డ్ రూమ్స్ అని చెప్పేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది క్లాస్ రూమ్స్ ఆర్ హరాస్డ్ రూమ్స్ అని చెప్పేసి ఎవరు చేస్తారు ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళు ఆఫీస్లో పెట్టుకుని అమ్మాయిని దాడి చేస్తారు రేపు చేస్తారు పీడిఎస్ వేసారు కమ్యూనిజం భావాలు కదా సరే పీడిఎస్ ఈజ్ ద లిమిటెడ్ ఏరియా ఆఫ్ ఇన్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ నేను ఏమంటే ఈ భావజాలం సంబంధించిన వ్యక్తులు ఉన్నాయి నేను నేను మీడియా ఈ డిబేట్ సురుగునే ముందు విఆర్ అగ్నెస్ సమ్ ఐడియాలజీస్ విఆర్ నాట్ అగ్నెస్ట్ ఎనీ ఇండివిజువల్స్ మెయిన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ ఎక్కడ ఈరోజు కేరళ ప్రాంతంలో వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉంది ఎంతమంది రేపులు చేస్తారు మీరు చూడండి గూగుల్లో కొడితే నా మరాఫ్ వస్తాయి పోలీస్ కేసులు వస్తాయి ఒక జడ్జి హైకోర్టు జడ్జు అని చెప్పండి ఇట్లాంటి ఇవన్నీ ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నటువంటి మాకు జార్జ్ రెడ్డి అనేది చాలా చిన్న విషయము మాకు మీ
ఓడిపోయిన తర్వాత ఇది సాధారణంగా జీర్ణించుకోలేదు కదా ఒకసారి ఆధిపత్య బాధ్యతలు జార్జిరెడ్డి ఎన్నికల్లో వచ్చిన తర్వాత తను ఓడిపోయిన తర్వాత జార్జిరెడ్డి ఒక విద్యార్థి నేతగా ఎదిగిండు జార్జిరెడ్డికి అందరు కూడా ఈ భావజాలంతో నలిగిపోతున్న హింసపడుతున్న విద్యార్థులకు అందరికి ఒక ఆశ దీపంగా కనపడ్డాడు జార్జిరెడ్డి ఆ తర్వాత ఉన్న ఎన్నికల్లో జరుగుతున్న క్రమంలో జార్జిరెడ్డి తమ్ముడు సిరిల్ రెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ విద్యార్థి జార్జిరెడ్డి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ లో గోల్డ్ మెడిక్స్ ఫిజిక్స్ స్టూడెంట్ స్కాలర్ విద్యార్థి తన విద్యార్థి నేత ఉన్న యూనివర్సిటీ మొత్తం కోఆర్డినేషన్ భాగంగా ఎన్నికల సందర్భంలో భాగంగా కిన్నెరసాని హాస్టల్కి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ హాస్టల్ ఉన్న కిన్నెరసాని హాస్టల్కి ఎన్నికల ప్రచారం పడిన తర్వాత అప్పటికే మాట వేసి ఉన్న పాతబర్తి స్టూడెంట్ పాతబర్తి రౌడింగ్ బుక్కల్ని తీసుకొచ్చి జార్జెడ్ మీద అతి కిరాతకంగా ముప్పై మంది దాడి చేసి ముప్పై మంది దాడి చేసి అరవై కత్తిపోట్లతో కలిసి అవసరం ఏమొచ్చింది అన్న చెప్పాడు ఇంతమందికి ఏమని చెప్పాడు ఏ బిప్ అలాంటిది ఏది లేదు చూపించని అన్నాడు ఆ కేసులో జార్జిరెడ్డి హత్య కేసులో తొమ్మిది మంది విద్య తొమ్మిది మంది విద్యార్థుల మీద కేసు అయిపోతే ఏడుగురు ఏబిపి విద్యార్థులు అది నేనేదో ఇప్పుడు సొంతంగా అన్న రికార్డులు చెప్తే సొంతంగా అనడం కాదు అప్పుడు ఉన్న కమిషనర్ శ్రీనివాసరెడ్డి స్పష్టంగా చెప్పిండు ఏడుగురు విద్యార్థులు ఏబిపిలో ఉండి మనం చంపినని చెప్పిండు ఇద్దరు పదభస్తి విద్యార్థులు జరిగింది కదా మర్డర్ జరిగితే మీరు చూపించండి మీరు అంటారు కదా మర్డర్ జరిగితే జార్జిరెడ్డి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి తెలంగాణకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కాదు జార్జిరెడ్డి ఒక ఎగ్జామ్ రాస్తే అప్పుడు యూనివర్సిటీకి పేపర్ అని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో దిద్దేవాళ్ళు కాదు యూనివర్సిటీ అంది ముంబై యూనివర్సిటీతో ఉండేది జార్జెడ్ న్యూక్లియర్ ఫీక్స్ లో రాసిన సూత్రాలకు పేపర్ దిద్దిన ప్రొఫెసర్ ఆశ్చర్యపోయి ఎవరు ఈ విద్యార్థి ఎవరు ఈ విద్యార్థి అనే యూనివర్సిటీ ముంబై యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి లిటరల్ గా వచ్చి జార్జిరెడ్తో మాట్లాడిన వ్యక్తిత్వం జార్జిరెడ్డిది జార్జిరెడ్ అపార మేధావి జార్జిరెడ్డి అదే టైంలో ఒక కిక్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ నిజాం కాలేజ్ ఛాంపియన్ జార్జిరెడ్డి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఛాంపియన్ జార్జిరెడ్డి కిక్ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ క్రమంలో ఇది సహజంగానే కదా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు ఏ రకమైన భావజాలతో బాధపడుతున్న విషయంతో వాళ్ళకు వాళ్ళు ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపడం కోసం వాళ్ళ ధైర్యాన్ని గురించి కోసం కొన్ని టెక్ కరాటే టిక్స్ అనేది నేర్పించే తప్ప మారణాయుధాలు పట్టుకొని తిరిగిన మారణాయుధాలు పట్టుకోవడం పూర్తి వాస్తవం వాళ్ళకి ఆత్మరక్షణ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ కాలంలో కూడా ఎన్ని రకాల దాడులు జరుగుతున్నాయి వన్ ఇయర్ సస్పెన్స్ అయినట్టు కూడా మనకి న్యూస్ వచ్చింది మరి వన్ ఇయర్ సస్పెన్స్ ఇప్పుడు సహజంగా ఆధిపత్య భావజనంలో ఏంటంటే మైనార్టీ మేజార్టీ ఉన్న వర్గాలు వాళ్ళు తప్పైన ఒప్పైన నెగ్గించడం కోసం కోసం కింద వాళ్ళని సఫరైజ్ చేస్తారు ఆ సఫర్ కాలంలో మనోడు పంపించారు అదే యూనివర్సిటీ విద్యార్థిని రెస్టికేట్ చేస్తారు యూనివర్సిటీ వీసీ అన్న యూనివర్సిటీ వీసీ అఫీషియల్ గా మీటింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది యూనివర్ జార్జెడ్డి చనిపోయిన తర్వాత జార్జెడ్డి మెమోరియల్ పేరు మీద ఫిజిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకు పురస్కారం ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది జార్జిరెడ్డి ఒక ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత ఒక స్కాలర్షిప్ నేషనల్ స్కాలర్షిప్ కాంగ్రెస్ అధికారులు జార్జెన్ నీకు అద్భుతమైన అవకాశాలు ఇస్తాయి ఇక్కడ జార్జెన్ అని వాళ్ళు అక్కడ సైంటిస్టులు కోరినా కూడా జార్జెడ్డి నేను తెలంగాణ నేను యూనివర్సిటీలో కానీ దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ మేధావి వర్గం విద్యార్థులు చదువుకున్న వాళ్ళు విద్యార్థులు అందరూ కూడా బలహీన వర్గాల వాళ్ళకు బలహీన వర్గాల వాళ్ళు ఉండాలని జార్జిరెడ్డి ఆ రోజు స్థాపించి యూనివర్సిటీలో నిలబ నిలబడ్డాడు యూనివర్సిటీ జార్జిరెడ్డి ఒక విద్యార్థి సమస్యలు కాకుండా దేశ రాష్ట్రాలు అన్నిటి మీద చర్చించేవాడు చర్చి దాంతో ఆ కాలంలోనే కదా ఇప్పుడు జార్జిరెడ్డి అన్ని రకాలమైన విషయాల మీద చర్చించి ఈంచుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి క్యాంపస్ జార్జిరెడ్డి యూనివర్సిటీ సస్పెండ్ చేశారు ఆ తర్వాత క్రిమినల్ కేసులు పెట్టారు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇద్దరు న్యాయ విద్యార్థుల పైన లా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ పైన జార్జిరెడ్డి దాడి చేసిండు హత్యాయత్నం చేసిన అఫీషియల్ రికార్డ్స్ ఆ తర్వాత కదా ఆయన సస్పెండ్ చేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం ఉన్న కారణంగానే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారం అధికారం ఉన్న కారణంగానే ఆ రోజు జార్జిరెడ్డి పోలీస్ కేసు నుంచి బయటపడము లేకపోతే బయటపడము ఇంకో చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ కూడా ఏం ఆలోచిస్తుంటే దానికి వ్యతిరేకమైన శక్తి విద్యార్థి పరిషత్ ఏబిపి లో ఒక పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ ఇది ఉందనే ఉద్దేశంతో కాంగ్రెస్ ఎన్ఎస్వై కి అనుబంధంగా వీళ్ళు పనిచేసేది ఎప్పుడు వీళ్ళు డైరెక్ట్ పెట్టుకున్నది ఏం కాదు కాంగ్రెస్ సపోర్ట్ కారణంగా ఎన్ఎస్వై సపోర్ట్ కారణంగా జార్జిరెడ్డి లాంటి వ్యక్తులు మూమెంట్ చేసేది దాడులు చేయడము జీపీఎస్ నరసింహ రెడ్డి 
చూసుకుంటే <laughs> 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 అట్లాంటివి కొన్ని సిచ్యువేషన్లు కనిపించినాయి అంటే కొట్లాడడాలు అట్లాంటివి దానిపైన ఏమంటారు మీరు అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్ పెడితే హీరో క్యారెక్టర్ తీయాలని ప్రయత్నిస్తారు వాళ్ళు ఓకే హీరో చూపించడం కోసం వాళ్ళు రకరకాలు చెప్తున్నాం జార్జెడ్ ఇప్పుడు హీరో చూపించుకోవాలని చెప్పేసి అదే జార్జిరెడ్డి అనుసరించేటోళ్ళు రేపటి నుంచి విఫండ్స్ పెట్టుకొని తిరిగితే ఇప్పుడు ఏంటంటారు మరి అట్లేం తిరిగారు కదా ఇప్పుడు జార్జ్ రెడ్డి అనే వ్యక్తిత్వాన్ని చూసి ఒక డైరెక్టర్ ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు తను ఒక హీరోగా తన తను చేసిన విషయాలన్నీ తనకు హీరోగా తీసుకొని తీసుకున్నావు ఇప్పుడు నా కమర్షియల్ యాంగిల్ వేసుకుని తన తను జార్జెట్ బుల్లెట్ వాడిన అని చూపించారు బుల్లెట్ వాళ్ళే కదా కొత్త ఇక్కడ ఉన్న సమస్యల పరిస్థితులు అనేవి కూడా ఒక కమర్షియల్ యాంగిల్ చూపించుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు దాంట్లో కూడా జార్జ్ రెడ్డి వ్యక్తిత్వాన్ని కానీ జార్జ్ రెడ్డి పోరాటానికి ఉన్న సినిమా డైరెక్టర్కు ఏమన్నా కించపరిచే విధంగా ఉన్నా కూడా పీడీఏసీ సంఘంగా మేము కూడా ఖచ్చితంగా అపోజ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తిని ఒక చరిత్రని చరిత్ర లాగా చూపించాలి అది ఏబీపీ చేసినా పీడిఎస్ చేసినా ఎస్ఎఫ్ఐ చేసినా ఏం చేసినా ఒక చరిత్రలో జరిగిన విషయం కదా ఇప్పుడు కొత్త కల్పితాలు అనుకున్నా రకరకాల తీసుకోవచ్చు చరిత్రలో జరిగిన విషయాన్ని స్పష్టంగా చరిత్రలాగా తీయాలి దాంట్లో జార్జ్ రెడ్డికి ఏ విధమైన తను చేయని పనులు కూడా చేసినట్టు చూపించిన వ్యక్తిత్వాన్ని చేయించిన ఒక పోరాటాన్ని కించపరిచే విధంగా ఉన్నా కానీ పీడిఎస్ సంఘంగా మేము కూడా ఖచ్చితంగా అపోజ్ చేస్తాం దయత్తు ఫస్ట్ ఆ సినిమా రావాలి కదా ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంకేమైనా విషయాలు కానీ ఏబీ పోలకు కానీ మాకు కానీ వేరే వాళ్ళకు కూడా ఒక క్లియర్ కట్ విషయం వస్తుంది కదా కానీ జార్జ్ రెడ్డి సినిమా రావడంతో వీళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్న ప్రచారం ఉందో దీన్ని ఖండిస్తున్నాం ఇప్పుడు మా అన్న మహేష్ అన్న చెప్పిన దీని అయితే ఏబీపీ అఫీషియల్గా మేము ఖండి ఖండించారు ఎక్కడ కూడా స్టేట్మెంట్ లేదు ఖచ్చితంగా పీడియస్ విధంగా మేము హర్షిస్తున్నాం మీరు కూడా చూడండి జార్జ్ రెడ్డి సినిమా జార్జ్ రెడ్డి సినిమా చూసిన తర్వాత జార్జ్ రెడ్డి ఏ విధంగా పోరాటం చేసినా మీకు తెలియని విషయాలు కూడా దాంట్లో ఏమైనా ఉన్నారేమో చూడండి మీ పెద్దలు దాంట్లో కొన్ని రాకపోతే చూడండి మేము తెలియజేస్తున్నాం ఓకే ఫైనల్గా మహేష్ గారు మీరు ఏమంటారు ఫైనల్గా మనం దీంట్లో సైన్స్ బీయింగ్ ఏ సైన్స్ ప్రకారం ఎమ్లీ డర్కెమ్ హ్యూమన్ బిహేవియరిజం పైన తర్వాత ఆగస్ట్ కోమ్టే తర్వాత అన్నా ఫ్రడ్ సిగ్మా ఫ్రడ్ అంతా కూడా బిహేవియరిజం పైన చాలా రీసెర్చ్ చేసినాయి హ్యాండ్స్ అంటే ఆ సినిమాలో కూడా అది ఒక బయోపిక్ జార్జ్ రెడ్డి యొక్క బయోపిక్ మూవీ వచ్చింది ఇంతకుముందుగా ఎన్టీఆర్ది కావచ్చు ఇంకోటి వీళ్ళందరూ బయోపిక్స్ వచ్చినాయి వాళ్ళు వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎలా ఉండేది బిహేవియరిజం ఆదాయం చేసుకుని వాళ్ళు మూవీ తీ తీస్తారు ఈరోజు మూవీలో కూడా ట్రైలర్ చూస్తే ట్రైలర్లో వాళ్ళు వాడినటువంటి అయితే వెపన్స్ ఇవన్నీ కూడా హీరోగా చూపించడం కోసం ఇవి వాడిన వాడినామని చెప్ప చెప్పడం కోసం కాదు కానీ అది నిజం లైఫ్లో ఆల్రెడీ అలాంటివి వాడి ఉంటేనే అలాంటివి చూపిస్తారు కానీ అది లేకుంటే మాత్రం దాన్ని ఏం చూపించారు కదా తీసినప్పుడు డైరెక్టర్ కావచ్చు హీరోయిజం అంటే ఈరోజు కత్తులు పట్టుకుపోయి ఇంకొని చంపడము పట్టుకుపోయి తుపాకుడు కాల్చడం ఇది కాదు హీరోయిజం కదా మనం నేను అయితే యాక్సెప్ట్ చేయను మనం ఎప్పుడైతే ఇంటలెక్చువల్ అని చెప్పేసి సెల్ఫ్ ప్రొక్లైమ్డ్ ఇంటలెక్చువల్స్ మనం చూస్తుంటాం ఈ మధ్యకాలం సెల్ఫ్ ప్రొక్లైమ్డ్ ఇంటలెక్చువల్స్ ఇవన్నీ వీళ్ళంత ఉంటారు ఏమంటే దాన్ని నేను నేను క్వశ్చన్ చేయాలి ఇది స్టూడెంట్ చెప్తారు హూ సెల్ఫ్ ప్రొక్లైమ్డ్ ఇంటలెక్చువల్ స్టూడెంట్ చెప్తారు పబ్లిక్ తెలుసు ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఐడియాలజీ ఏందనేది ఈరోజు దాని శాంటిటీ దాని వెయిట్ ఏందనేది పబ్లిక్ ఉంది కదా ఆయన బిహేవియరిజంని చిత్రీకరించినట్టు మూవీ ఇప్పుడు రి రిలీజ్ కాబోతుంది అంటే రియల్ లైఫ్లో కూడా అలానే ఉంటేనే కదా ఆయన పేరు క్రిమినల్ కేసులు కావడము లేకపోతే ఆ పబ్లిక్ను భయాందోళనకు గురి చేసే విధంగా జీప్ వేసుకొని వచ్చేసి వెపన్స్ పట్టుకొని వచ్చేసి రాడ్లు పట్టుకొచ్చి దాడులు చేసినాయి అది చాలా ఉన్నాయి ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ ఇన్సిడెంట్లు ఉన్నాయి అవి అన్ని తర్వాత రెస్టిగేట్ కావడము ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ అధికారం ఉండే వీళ్ళంతా ఎన్ఎస్ఐకి కాంగ్రెస్ సపోర్ట్గా ఉండే ఉన్న కారణంగా వాళ్ళు వీళ్ళ సపోర్ట్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం మళ్ళీ వీసీ పైన ప్రెజర్ పెట్టేసి ఆయన సిక్స్ మంత్స్ రెస్టిగేషన్ చేయడం ఇవన్నీ జరిగినాయి జరిగిన ఇవన్నీ చారిత్రక ఆధారాల రూపంగానే ఏ స్టోరీ ఆఫ్ అన్టోల్డ్ హీరో అన్ ఫర్గటన్ హీరో సమ్ టైటిల్ ఈస్ దేర్ దానికి ఉంది కదా అంటే అవి ఏమో చెప్పాలి అని కూడా దీంట్లో చూపించిన అంతే ఇంకేంది అప్పుడు ఆయన వాడిన వాడలే అని వాడలే వాడినాయా వాడలే అనేది ఆ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అప్పుడు జరిగినట్టు ఆ బ్యాచ్ వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పుడు నేను చూప
అంటే పబ్లిక్ లోపల ఒక హీరో ఉంటే జాజ్ రెడ్ అంటే ఏ ఇలా వెపన్స్ వరకు దాడి చేసేయండు ఇలా చేసేయండు నేను ఏమంటా అంటే సిద్ధాంతంలో దెర్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ ఐడియాలజీ నక్సలిజంలోనే ప్రాబ్లం ఉంది కదా నక్సలిజం ఈరోజు మనకు తెలుసు కదా అంతకంటే ఈ మన వరంగల్ దగ్గర జే దాన్ని ట్రైన్ కాలబెట్టారు ఇది నక్సలిజం ఇలాంటి ఈ సిద్ధాంత ఈ సిద్ధాంతాలను చూపిస్తూ ఒక సిద్ధాంతాలని మూవీ అనుకుంటే నువ్వేదో తీసుకుపో పబ్లిక్ లోపలికి పీస్ నువ్వు తీసుకుని ప్రశాంతంగా వెళ్ళి కదా నువ్వు దాడులు చేస్తూ ఇవి చేయడం కాదు కదా నువ్వు బీయింగ్ ఏ స్టూడెంట్ ఒక స్టూడెంట్ క్లియర్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక స్టూడెంట్ ఇప్పుడు మన విషయం ఒక స్టూడెంట్ కు పెన్ను బయోపిక్ ఒకరి గురించి తీస్తున్నారంటే ఆ మనిషి ఎంతో అంత ఫేమస్ అయితేనే గానీ అతని బయోపిక్ అనేది రాదు సో ఒకవేళ నిజంగా జార్జ్ రెడ్ అట్లాంటి వాడు అయితే ఆయన బయోపిక్ అనేది ఈ రోజు రాకపోతుండే కదా కసబుది వీరప్ప అలాంటి వాళ్ళ బయోపిక్స్ కూడా వచ్చినాయండి నేను ఏమంటే బయోపిక్స్ అనేటువంటిది ఈరోజు డైరెక్టర్లు సినీ ఫీల్డ్ మీడియా రంగం ఉంది మీడియా రంగం నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను లెఫ్ట్ లీనియర్ మీడియా డామినేట్ చేస్తుంది వాళ్ళు తీస్తారే ఉంటారు మూవీస్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఓ మూవీ తీయని కనిపిస్తుంది అనుకో డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకో మూవీ తీయచ్చండి ఇప్పుడు ఏమంటే నువ్వు ఎవరితో చూపించండి రీసెంట్ ఒక మూవీ వచ్చిందండి మొన్న బాల అని ఒక మూవీ వచ్చింది వెంటకాల పైన మూవీ తీసిరు యూనివర్సిటీ తీసుకుంటే మూవీ తీసిరు మూవీ అనేది దాని ఎంతమంది ఫాలో అవుతుంది దాని ఇంపాక్ట్ ఏంది ఆ పేరుతో పోతే ఎంతమంది రిసీవ్ చేసుకుంటా అనేది ఫ్యూచర్ లో ఆఫ్టర్ రిలీజింగ్ పెట్టుకోండి బయటకు వెళ్ళాలంటే మీడియా స్టార్ట్ మార్కెటింగ్ంగానే ఉంది అని చెప్పి అంటే మాకు లేదు ప్రెస్టేజ్ ఆర్గనైజర్ ఒక పెద్ద ఆర్గనైజర్ మాకు వి ఆర్ వి ఆర్ వి హావ్ ఏ కన్సర్న్ ఇన్ డిఫరెంట్ మే మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ప్రాబ్లమ్ చూడాలి మెడి విజన్ గా అగ్రికల్ స్టూడెంట్ ఫార్మర్ ప్రాబ్లమ్ చూడాలి అగ్రి విజన్ గా అవుతున్నాం మా ఇన్ ఇన్ సిటీ ఎంట్రన్స్ ఇంజనీరింగ్ ప్రాబ్లమ్ కోసం టెక్నికల్ స్టూడెంట్స్ ఇంకా అవుతున్నాం ఎవర్ లెఫ్ట్ తోడే ఇంగ్లీష్ మీడియా రాజ్య తెలుగు మీడియా ఎంట్రన్స్ పెట్టి ఓ గొప్ప ఈ రోజు న్యూ డిబేట్ పెట్టారు ఒక దినోత్సవానికి ఒక గొప్ప డే ఉంది ద గ్రేట్ డే ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ ద గ్రేట్ వుమెన్ బోర్న్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ జాన్సీ రాణి జాన్సీ రాణి జయంతి ఈ రోజు ద గ్రేట్ వుమెన్ బోర్న్ ఇన్ ఇండియా అట్లాంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి యొక్క డే రోజు మీ రోజు ఈ టీవీ డిబేట్ పెట్టరు అట్లా ఈ రోజు మీరు చూడండి దేశం మొత్తం కూడా మిషన్ సాహసి అనే మూమెంట్ తో సెల్ఫ్ ఉమెన్ కి సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోర్సెస్ అన్ని కూడా ఏబీపీ చెప్తా ఉంది ఓకే మహేష్ గారు అండ్ శ్యామ్ గారు ధన్యవాదాలు మీరు జేఎన్ఎన్ టీవీలో మీ సమయాన్ని కేటాయించినందుకు సో మన జేఎన్ఎన్ టీవీ తరఫున ఏంటంటే సినిమాని సినిమాలాగా చూడాలి తప్ప వేరే రకంగా కాదు అండ్ దీనికి అఫీషియల్గా అనేది బంధు పిల్ అంటే అడ్డుకుంటామని చెప్పేసి ఏబీపీ ఎక్కడ చెప్పలేదని చెప్పేసి అన్నారు కేవలం కొంతమంది వ్యక్తులు అట్లా దానికి దీనికి లింకు పెట్టద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు సో ఏమైనప్పటికీ సినిమాని సినిమాలాగా చూద్దాం అండ్ ఈరోజు చర్చలో పార్టిసిపేట్ చేసిన శ్యామ్ గారికి అలాగే మహేష్ గారికి ధన్యవాదాలు స్టేట్ చూస్తూనే ఉండండి జీఎన్ఎన్ టీవీ నిజాన్ని నిర్భయంగా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లే జీఎన్ఎన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నమస్కారం